着花木兰，替父去从军。亲有这花水仙，抗战为人民。他驰骋沙场，是一马平川，侠骨柔情啊，是爱呀、啊，爱呀、啊，爱不完。谁说这女儿不如男？不杀几个鬼子就不心甘，小日本儿来了就让他完蛋，要是他的男人来了就爱呀爱不完，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，你是我心中的花水仙，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，你是我心中最美的花水仙，无忧的花。木兰替父去从军，今有这花水仙，抗战为人民，不杀几个鬼子心不甘。要是他的男人来了，就爱呀爱不完。不喝不喝，不喝不喝。哎呀，带进来。怎么了？饭也不吃，生病了。多少年的老毛病了，一直没犯。哎，反正啊，吃点药也无大碍。多少年的老毛病？哎，媳妇儿，我怎么不知道这事儿啊？我那是多少年前的事儿了，那时候你还没娶小兰呢。嗯，对，这不是这次给气的。哎，你说，好端端的一个家啊，就给糟蹋成这样，要你你不气呀、啊？哎，合着我做错了是吗？啊，别一个个狗咬吕洞宾，不识好人心的啊！我要不这样，马家上上下下谁能活到今天呀、啊？我说大清，你这孩子怎么回事啊你啊？怎么听不出好赖话来呀？你也不想想，这马家上上下下这么大的产业。都是老爷一个人把着，哎，他要是真倒下了，那咱们一个个可怎么办呀、啊？你这不明白事儿啊？怎么？嗨，娘，瞧您这话说的，哎，这不跟我亲爹一样吗？是吧，爹？哎，再说了，我就冲着我们家小兰，我也不能不管呀。这话说的对。爹，您呀，还得硬硬朗朗的啊！我先走了。装什么孙子？哎，别跟他一般见识，犯不上。谢谢太君，谢谢太君，谢谢太君。别给我找麻烦！站住！干什么的？哎呀，太监，太监、哎，嗯，啊，过去吧。哎，谢谢。哎，大庆，要不你先回去，我自己去就行了。哎呀，没事儿。走吧，快去快回。哎，我是担心，万一你走了之后，回头日本人又欺负汉娃怎么办呢？汉娃都习惯了，没事儿啊。关键是，万一佐藤找你呢？咱们家现在就靠你了，你可不能把日本人给得罪了。你放心吧，我爹的病我比你着急多了，我肯定快去快回。快去快回啊！好，你你把家里人看好了啊！知道。水仙，回来啦。
识我干什么？你不认识我吧？还真是不认识你。哎呀，作为我媳妇儿，我这是第一次看见你这么贤惠的样子。哎，我也就是找点事来定定心。游击队的弟兄们每天都把脑袋挂在裤腰带上，随时做好牺牲的准备。我不能让他们临死前还穿得破破烂烂。水仙，你成熟了。那是。大当家的，你快看，我带谁回来了？大当家的。哦，他出去了。天龙，二姐，你来干什么？我他还能来干什么呀？她老公是汉奸，她就是汉奸婆。不不不是。鬼鬼祟祟上金山，准没好事儿。不是不是，是爹让我来找你们的。他让我告诉你们，鬼子的援军就快到了，而且多数是奔你们来的，让你们赶紧跑。你不是一直看我不顺眼吗？我凭什么相信你？我我再看你不顺眼，我也不想让你死啊！现在小鬼子在咱们家作威作福，全家人都提心吊胆的，就怕哪天去见了阎王。天龙、水仙，你们快想想办法救救咱们家吧！你少骗我。日本鬼子已经把马家围住了，连只苍蝇都飞不出来。你是怎么跑出来的？我是不是张大庆让你出来的？他让你干什么？不是他让我来的。我上辈子也不知道造了什么孽，遇到张大庆这个混蛋，你们都不知道。他现在把咱家当眼中钉，如果不是爹把这钱不肯拿出来，他早就下毒手了。天龙水仙，我马小兰再不是东西，我也不会帮着那个混蛋害自己家里人啊。我就算不为你们，我就算为我自己，为我娘，还有憨娃。憨娃现在是最可怜的了，憨娃受委屈了。你们先下去吧。哦，走吧。我们刚才是试探，非常时期，必须要小心一点。啊，天龙。实在没辙，你就带着水仙赶紧跑吧。咱马家人的性命不能都葬送在小鬼子手里，咱们马家人不能绝后啊。该跑的是日本鬼子，而不是我们。我们现在站在中国人的土地上，每一个中国人都应该齐心协力，一起把小鬼子赶出我们的地盘。嗯，对。迟早有一天，我们都会把他们赶出去的。你们这才多少人啊？小鬼子在城里有多少人啊？再过几天，他们的援军一到，我们哪儿打得过人家呀？还没有告诉你，我们也有援军。啊，真的？我我们有多少援军？什么时候到？从根据地到这儿，如果不出意外的话，大概十几天吧。哎，要十几天。那还是远水救不了近火呀！小鬼子的援军过三五天就到了，到时候我们可怎么办呀？没想到小鬼子竟然那么快，还得想想别的办法。还能有什么办法？对了，大姐夫那边和家里联系了吗？如果他的军队可以协助我们的话，最起码我们可以坚持到援军到来。自从小鬼子一进城，大姐夫就再也没有回来过。现在大姐也是急得吃不下睡不好的。天龙，你不是跟大姐夫一起守的城吗？你怎么会不知道他在哪儿啊？那天情况危急，大姐夫去指挥部找救兵了。后来，小鬼子就攻破城，我就带着队伍进山了。一直到现在，我们也没有联系上。那该怎么办呢？快想想办法吧！放我出去！我要见赵队长。听见了没有？放我出去！时间来不及了！放我出去！我要带兵夺回金山县！快点放我出去！开门，季营长，赵旅长有请。报。
报告，队长任意带到。知道了。队长，静山县失守，我有责任，我愿意受罚。您管我禁闭、降职、枪毙我都可以，但是我求求你，给我一个戴罪立功的机会，让我带兵夺回静山县。五天了，静山县的老百姓已经落在小鬼子手里五天了，他们眼巴巴的盼着我们能够打回去，赶走日本人。哼，给你兵，让你打静山。你恐怕不是戴罪立功，而是要把我义县也送到鬼子手上吧，旅长？你什么意思？我什么意思？你不明白？你一面勾结匪首胡一刀，一面和日本人暗中交易，把静山拱手相让。事到如今，证据确凿，你还有什么好说的？我勾结日本人，还证据确凿？王伯瑞，你来说。是，日本人攻打静山县，我们守备力量不足。我曾经问过季营长，要不要向您请求支援，被季营长拒绝，还命令部队主力镇守指挥部，导致城门防守力量严重不足。而且，弹药库里的弹药物资一夜之间突然少了一半，直接导致我军此次溃败。要不是我最后带领剩下的弟兄们撤到义县，恐怕我们营早就全军覆没。你胡说八道，王伯瑞。你为什么要陷害我，营长？我知道你一向待我不薄，可是事关党国和人民生死存亡的大事，我真的不能和你同流合污。旅长，事情不是这个样子的，真正跟日本人勾结的，是他。我不止一次催促他向您请求援兵，他亲口告诉我，您亲口答应他会派援兵来静山县。混账！你的意思是我害得静山失守？你怎么不说？老子也勾结日本人，旅长，我不是这个意思，我真的没有勾结日本人，请您明察。好，那我问你，日军破城的时候你在干什么？我，我不知道，我睡着了。睡着了，季杰，你自己听一听，这像话吗？王伯瑞，你在我喝的水里下了药，对不对？够了，季杰，不要再狡辩了。你谎报军情，延误战机，还临阵退缩，导致整个静山县一日之内被日军攻占。单凭这几条罪状，就足够让你下半辈子都待在监狱里。这件事，我已经向上峰汇报了。等批示下来，就立刻押送你去南京，接受军事法庭审判。给我带下去。队长，静山县失守，我有责任，可当务之急是要反攻，不能让静山县的老百姓落在日本人手里。不用你来教我怎么做事，一切以抗战大局为重，轮不到你来指手画脚。难道你们要放弃静山县吗？静山县也是中国的土地啊，只要是中国的土地，一寸都不应该轻易的放弃。季杰，军人的天职是服从，我怎么说就怎么做，轮不到你来教训我，还愣着干什么？压下去！旅长，旅长，营长，他们为什么抓你啊？石头，我被冤枉了，带走。竟敢诬陷季杰跟日本人勾结，下属不敢，下属的话句句属实。如果博瑞有什么做的不妥，还请赵旅长明示。很好，我不管事实是什么，以后不管谁问起，你都这样回话。哼，这个季杰，凭着自己肚子里有点墨水，一向看不起人，我早就看得不顺眼了。而且我一直跟在他的身边。他经常在背后说你的坏话，还真以为自己是什么抗日英雄？我说你是汉奸，你能有什么办法？赵旅长，您看季杰已经被您关进了监狱，这外面还有大半个营的兵呢
，想当营长，只有忠心是不够的。赵队长，赵队长，这是属下孝敬您的一点心意，不成敬意。<笑>报告长官，前方来电说日本人正在攻打阳城，请您派兵支援。马上回电，我这就带兵出发。是。阳城赴的流油，这场仗要打下来，我可就不是旅长的事儿了。赵旅长，那我的事呢？你替我守在这里，季杰手下的兵就归你调遣。多谢赵旅长。天龙，我们现在怎么办呢？你倒是说句话呀。要不我们做点什么吧，不能在这干等着呀。要不想想办法，我们灭了鬼子援军也行，不能让老百姓再受苦了。我们现在这点人，如果再跟鬼子打，就是拿鸡蛋碰石头。碰就碰，临死前多杀几个鬼子，那也值了。佐藤手里现在肯定有日军援军的行军线路图，如果我们能拿到那张线路图，就可以半路伏击，杀他们可措手不及。早说呀，这个好办。我去马家把那个什么路线图偷出来。不行，不能让你冒这个险。如果被人发现的话，就是死路一条。哎呀，怎么不行啊？就算我现在不去偷，等将来鬼子来了，那还不是死路一条啊？别可是可是的了，没有什么可是的，就这么定了。那这样吧，我回去偷，偷到之后给你们送过来。二姐，你就别开玩笑了，就你那胆儿，我还不知道。肯定还没去偷路线图，你就吓得腿软了。等你偷到路线图，恐怕我们都是鬼子的刀下鬼了。现在就算我们能拿到路线图，我们能对付的鬼子也不过九牛一毛，根本不会对他们形成毁灭性的打击。马天龙，你能不能不说丧气话呀？要不这样，我呀先去偷路线图，其他的以后再想办法。现在能联系到大姐夫就好了，他的兵力还算充足。如果有他当援军，我们一定可以给鬼子毁灭性的打击。现在我们想这些也没用，我们现在最主要的是要想我怎么去马家偷图。嗯，我有办法了。嗯、把他绑起来。王副官，这恐怕不合适吧？你刚才叫我什么？王副官，王贵，你想干什么？姓季的，你给我闭嘴！现在你自身都难保了，你还想替别人出头啊？王贵，我要见赵旅长。事实没有调查清楚之前，你不能滥用私刑。赵旅长已经上阳城打仗去了，把你交给我处置。而且我告诉你，现在我是营长，从现在开始，这个营我说了算，知不知道？还磨蹭什么？赶快把这个勾结日军的狗汉奸给我绑起来！别愣着了！你不抽他，老子就抽你！王夫人，你有什么本事冲我来？别为难一个小兵。季杰，我看你还是没搞清楚现在的情况。现在这个营我说了算。你季杰不过是个勾结日本人卖国的阶下囚而已，王博瑞。公道自在人心。事情到底是怎么样？上边会查的一清二楚。我看你能得意到什么时候？你们俩出去。就清醒点，别白日做梦了。你以为你能活到上军事法庭那天吗？一直都是你吧，从中作梗，让静香信失手的，就是我。弹药库里的弹药一半也是我卖的，要不然你觉得静山能那么快失手吗？你这个狗汉奸，我真应该一枪崩了你！你才是狗汉奸，你才是狗汉奸。你以为我愿意当汉奸？就是你，你一直挡着我升官发财的路。为了一己私利，背叛国家，把静山县丢到日本人手里吗？现在是我在审你，轮不到你教训我，知不知道？知不知道？啊啊啊！
知不知道？天龙，话我已经带到了，你们要是能想到办法最好。如果想不到，那就赶紧跑。好不容易才从马家庄跑出来，别再回去了。我都已经说了，如果我不回去，那爹、娘、憨娃还有大姐全都得遭殃，我必须得回去。水仙呢？怎么半天没看到啊？啊，他去想办法了。谁知道搞什么鬼、啊？二姐，天龙，等等我,我，我跟你们一起去。你不是说不能去吗？你回去他们就要抓你。他们要抓的是花水仙。现在啊，我是灵花，他们谁都看不出来啊。嗯，你当小鬼子傻呀？不行。哎呀，天龙，你就甭管了，我保证。只要张大庆不在，我一定能蒙混过关的。你能不能不逞能啊？我没有逞能啊，这不是没有别的更好的办法吗？办法，我这不是在想吗？等你想到办法了，鬼子呀，都已经拿下金山县了。天龙，你就相信我一次吧。二姐，帮我劝劝他。我也实在想不出更好的主意了。嗯，天龙，要不然你就让水仙回去试试。大不了，二姐跟你保证，算我豁出这条命，也帮你保住水仙。二姐，二姐，你放心吧，我一定不会有事的。嗯。花水仙同志，是。你这次的任务是潜回马家偷线路图，行动中一旦遇到危险，必须立即停止。明白吗？明白了。水仙，不能硬来。我知道。哎呀，你俩就别啰嗦了。二姐，那我们现在就走吧。嗯。水仙，走。我肚子疼，你先上趟厕所、啊。去吧，快点啊！营长，营长，您醒醒啊！营长，我是石头。我在看守的水里下了一点泻药，走，我放你出去。不行，石头，你知不知道，你这样是违反军纪，王伯瑞不会放过你的。我不怕，你可能不记得了，当年要不是您替我打了一枪，我早就死在战场上了。您救了我的命，我就听您的命令。站住，唐先生。我让你干活去，厨房的水缸没水了，快去！哦、是是。现在最危险的就是大庆了，小心点。站住！又是被他
要做戏就完了。他是谁？太君。谁让你随便把人带进来？呃，太君，他不是外人，他是我们家以前的丫鬟，后来逃出去了。这不，我出去抓药，让我给碰上了，我就把他给带回来了。真的，真的，当然是真的。不信您去问问大庆，大庆都知道的。林花，还站着干什么？赶快干活去啊！等一等，他为什么戴着面纱？太君，他得了病，这病会传染的。嗯，嗯，真会传染的。摘下来。哎哎哎，不能摘，不能摘，真的会传染的。摘下来，听见没有？等等，你手上是什么？我这个只有见了面才会传染，不见面不会传染的。大啊啊啊啊！切！你不要过来！啊切！他不要过来！老哥，小野君叫你。好，我马上就去。快快走吧。啊，是是是是。太君，你看看吧。太太君。跳出来了，我就跟你说没事吧。哎，你的手怎么回事啊？这个呀，嗯，画的，画的像吧？哦，刚才在街上你就弄这个去了？我就知道小鬼子没有那么好骗，做戏啊，得做全套。哼，你跟天龙还真是绝配，一个比一个猴精。那当然了。嗯，哦，刚才光顾着跑，爹他们都怎么样了？能怎么样啊？小鬼子一天不走，咱们就没有好日子过。水仙，要不然你去看看爹他们吧。其实他们很惦记你跟天龙的。算了吧，偷路线图要紧。嗯，对对对，先偷路线图，最好是在张大庆回来之前偷的，要不然我又怕出什么岔子。可可是怎么偷啊？那小野的屋子总是有人守着。先去看看。你你看到了，这门口老是有人守着，平常就小野跟佐藤能进，其他人都不让进。你是说连张大庆都进不去？他，你以为日本人有多器重他？现在这个家里，也就是憨娃还自由一点。那也就是说，憨娃进去过。憨娃好像进去过几次，因为日本人看他傻兮兮的，所以不太管他。但是日本人老欺负他，也难为憨娃了，整天被欺负还得陪着笑脸。有办法了。你的意思是，让憨娃去偷？这这这这能行吗？嘿，你说你怎么让他一个人去呢？多危险！你妹子，你不了解吗？他决定的事儿，谁能劝得动？也对，性子跟我一样。那都这么久了，也该回来了吧？急什么？偷个线路图，怎么也得等到天黑才能下手吧？水仙回来了，不是。不过外边来了个当兵的，说是季节来派他找马大哥的，是姐夫的人。快让他进来。哎，来，兄弟，进来吧。马大哥，快去救救我们的营长吧！哎，快起来，慢慢说，慢慢说。他被王伯瑞那个小人陷害了，说他勾结鬼子。营长现在还被关着呢。王伯瑞对他还动了私刑。如果你再不去救他的话，他恐怕活不了几天了。
哈妈，嗯，哈妈，哈妈，你别做梦了，你醒醒啊！哎哎，你是，哎，你是，你是谁啊？是我，我是水仙。水仙，水仙，你手怎么了？水仙，水仙，你可回来了？你怎么才回来呀？好了好了，水仙，水仙，你看。家里都好好的，我把他们都照顾得好好的。我知道，汉妈，你是一个男子汉。嗯，其实我这次来是想求你帮我办件事。什么事啊？你去小野的房间，去偷一张长得跟这个一样的地图。地图。好，水仙，你让我干什么，我就干什么。汉娃，一定要注意安全。嗯，放心吧，水仙。嗯，汉娃有办法。男子汉。好。请，请，请，请。哎呀，两位太君，你们站了半天也辛苦了，我们给你们煮了热面条，趁热赶紧吃了吧。是啊，太君，挺辛苦的，来吃点吧。啊，吃点吧，挺好吃的。嗯，这是鸡汤面。嗯，想吃什么，我们再给你们做啊。是啊，是啊。你这次可立了大功了！兔子给我，是谁呀？爹，别说那么多了，赶快走，要不来不及了。对，你快走吧。爹，您多多保重。哎，水仙，你等一下。我出去看看还有没有小鬼子，要是有，我把他们引开，你再走啊！好孩子，委屈你了。啊、没事的，哈娃小心点啊！小心点。出来的，王伯瑞，你没想到王爷会来的这么快吗？众将士听着，径山县之所以失守，死了那么多的兄弟，就是因为这个王伯瑞。他不仅把我们的弹药卖给日本人，还断了我们的援军。幸好有八路军，把我从监狱里解救出来。我们都是径山人，当兵为了什么？为了保护我们的亲人。径山失守，亲人水深火热。我决定带着大家跟八路军合作，一起夺回径山县。把日本人赶出我们的家园，赶回他们的老家。赶走日本人，夺回巨山县。赶走日本人，夺回巨山县。赶走日本人，夺回巨山县。赶走日本人，夺回巨山县。
怎么还不回来呀、啊？天龙。你可回来了，一切顺利吗？嗯。大姐夫，老四跟我说你们出去了，你们就是去找大姐夫呀。是，说来话长，进去说吧。嗯，走。什么？王博瑞这个王八蛋，要是我一定把他碎尸万段。我把他关在监狱里了，他毕竟是国民党的人。怎么处置，就让上边决定吧。对了，史先，援军的线路图拿到了吗？拿到了，看看是不是、嗯。天龙，我们打算什么时候动手啊？不能让城里的老百姓再受苦了。这帮小鬼子，老子现在就去结果了他们！不能轻举妄动。我不带兵，一个人去。就算你能以一当百，可是城里有多少鬼子？你杀得完吗？那怎么办？眼巴巴的看着小鬼子为非作歹。天龙，这也不行，那也不行，那我们到底要怎么办？这样，大姐夫，你的人多，你负责阻击小鬼子的援军，我带着胡一刀的游击队进城，保护那里的百姓。好，那就这么定了。咱们兵分两路，一定要把小鬼子消灭了。小鬼子太狡猾了，本来我们想打他个措手不及，谁知道他们小分队后面还有大队支援，如果照这个打法，我们恐怕挡不住他们。大姐夫，这么下去可真不行，等他们援军到了，我们进山可就真保不住了。小布，来了，给小布。这是怎么回事？谁把他们绑起来的？营长，他们三个是逃兵，逃跑的时候被我抓了回来。营长，日本人的武器那么先进
，人又多，我们怎么打？逃跑还能保住一条命，上战场不就等于白白送死吗？就是啊，营长，杀鬼子我们愿意，可眼下不是让大伙白白送死吗？是啊，营长，这也太窝囊了。石头，把他们放了，他们想走就让他们走。这，营长，放人！把他们放了，是。大姐夫，我们这么下去也不行啊！大家听我说，鬼子的武器再厉害，兵再多，可我们才是进山的地头蛇。硬碰硬我们打不过，但是我们比小鬼子更熟悉进山的地形。我相信，只要我们齐心协力，就一定能把小鬼子赶出进山。我现在就问大家一句话：你们还有没有胆子跟我一起打小鬼子？有。姐夫，你有主意了？师姐，事到如今，只能拼一拼了。再加点啊！再加把劲，再深一点。战火，除了去他，已别无选择。亲爱的人，我与你同往，让月光和着我热血情歌。迎着火，混我勇敢向前，即使刀下，绝不退缩。让晚风带上我的难分难舍，流血牺牲也在所不惜，听我唱着美丽的歌。心爱的人，你揉进月色，让晚风带上我的难分难舍，流血牺牲。也在所不惜，听我唱着美丽的歌。心爱的人，你融进月色，让晚风带上我的难分难舍。流血牺牲，也在所不惜，听我唱着美丽的歌。